Zuma Online TV, the source of knowledge. Hello, asante kwa kuendelea kutazama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna gani unaweza kuimport audio yako eh, kwenye Adobe Audition 1.5. Uh, mtazamaji wa Zuma Online TV unapotaka kuimport kuna njia mbalimbali mbali ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kuimport audio yako lakini eh, jambo la msingi la kufahamu ni kwamba ni lazima uhakikishe unakumbuka ni wapi ambapo uliweka uh, audio yako na maana ile faili ambalo ulitengeneza ukaweka audio yako ni vizuri ukiwa unalikumbuka lakini cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe bonyeza pia kengele ili uendelee kupata mafunzo haya moja kwa moja tunaanza jinsi gani tunaweza tuka export na nitakufundisha njia zote ambazo zinatumika kwa ajili ya kuexport audio yako kutoka kwenye faili lako lililoweka kuileta moja kwa moja kwenye programu yako hii ili uweze kama ni kuedit kama ni kuitumia kama background kama ni kutumia kama music kawaida iwe ni rahisi kwako uh, njia ya kwanza ambayo tutakayoitumia kwa ajili ya kuimport ni kupitia hapa kuna file hapa limeandikwa file chini yake hapa kuna alama ya file ambayo ni key click inanipeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya ku import nimekuja tu moja kwa moja nika click hichi kifolder ambacho ukipoint kinakuandikia import file kwa hiyo click tu hapa moja kwa moja inakuletea uh, files zako alafu wewe utaenda kwenye file ambayo uli save kwa mfano mimi um, background music yangu nimeweka kwenye file inaitwa zuma zuma tv hapa nitakuja moja kwa moja na file limeandikwa raw material alafu nitachagua hiyo ninayotaka kuitumia ni hii inaonekana hapa ni audio na imeandikwa zuma online tv background then itai click alafu nitakuja nitabonyeza open utaona inafungua hapa alafu pia utaiona inaonekana hapa kwenye hii sehemu plane ambayo ndo tunatumia kwa ajili ya kuimport. Kwa njia kwanza ni ku hapa ukapata file una import kawaida. Njia ya pili mtazamaji wa Zuma Online TV ni kuja kwenye file uh, utakuta neno import ukibonyeza import itakupeleka moja kwa moja na utakwenda kuchagua kama vile ambavyo nimechagua utakwenda kuchagua hiyo audio yako then utafungua open itakuwa imefunguka na njia ya tatu ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kuimport mtazamaji wa Zuma Online TV ni kwa ku right click eneo hili ambalo linaonekana hapa liko plain uki right click utakuta neno import utabonyeza import itakuongoza moja kwa moja mpaka huku na utaweza kuchagua file gani unataka kuli import then utalibonyeza na kusema I mean, na kubonyeza open itakuwa imefunguka hiyo ni njia ya tatu lakini njia ya nne mtazamaji ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kuimport Uh, audio yako ni kwa kudouble click eneo hili hapa. Kwa hiyo nikija hapa nikidouble click pap utaona moja kwa moja imenileta hapa kwenye option ya kuimport na mimi nitachagua kitu gani nataka kuimport then nita kiimport kama nilivyofanya. Nikishabonyeza kama ni hii basi nitabonyeza open itakuwa tayari imeimport hapa kama kawaida na sijafanya hivyo tena kwa sababu tayari nilisha import kama kawaida lakini njia nyingine mtazamaji ambao unaweza kuitumia kwa ajili ya kuimport ni kuja kwenye sehemu ile inaandikwa insert ukibonyeza sehemu ile inaandikwa insert utaona hapa imeandikwa audio ukibonyeza hapo sehemu ya audio utaona imekufungulia na wewe utafungua ile sehemu ambayo au kile kitu ambacho unataka kuimport ukikigusa ukijua ukibonyeza hapa itakuwa ime import lakini njia ya mwisho kabisa nimekufundisha njia nyingi na hii ya mwisho kabisa ni kwa kubonyeza uh, control i kwa ni shortcut kwamba unashika una, una control then unagusa i ukibonyeza i na maana itakuletea namna ya ku import na wewe unaweza uka import chochote ambacho unataka kuki import lakini mimi tayari nisha import hichi hapo kwa hiyo sita import tena. Nikushukuru mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kutizama Zuma Online TV. Lakini eh, cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe, kubonyeza pia kengele ili mafunzo mazuri zaidi yasiyo yanakupita. Lakini mimi ni Steve Mulaki. Asante kwa kutizama Zuma Online TV. Zuma Online TV, the source of knowledge. knowledge.